And welcome to your favorite show. This is Ungal. Welcome to Tamilia. Welcome to Pumex Western Reef. Udan welcome to Levista Instant Coffee. Matru V Care Shampoo Hair Color. தினமுமே நம்ம வணக்கம் தமிழால ரொம்ப ஹெல்த்தியா ரொம்ப பாசிட்டிவா நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நாட்டு மருத்துவத்திலையும் பார்த்தா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் எல்லாம் நம்ம வணக்கம் தமிழா ஷேர் பண்ணிருக்கோம்ல அதே மாதிரி நம்மளோட செக்மெண்ட்ல நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்த்தியாவும் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட பத்தி சொல்ல போறோம் அஸ்வத் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்பட்டு இருக்குல்ல சோ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃபுட் ஹாபிட்ஸும் சரி ஸ்லீப்பிங் ரொட்டினும் சரி நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துல கூட ஒரு இம்பாலன்ஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தால பெண்கள் தங்களை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் அண்ட் அதுக்காக லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மற்றும் மகளிர் நல மருத்துவர் டாக்டர் நிவேதிதா வந்திருக்காங்க வெல்கம் டு அவர் ஷோ டாக்டர் வெல்கம் டு அவர் ஷோ டாக்டர் அண்ட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றம் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ஸோ வாழ்க்கை முறை மாற்றம் அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஆல் டுகெதர் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மாடிஃபைபிள் தி அதர் இஸ் நான் மாடிஃபைபிள் மாடிஃபைபிள் அப்படின்னா மாற்றக்கூடியது நான் மாடிஃபைபிள் மாற்ற முடியாதது இப்போ மாற்ற முடியாதது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஜ் நம்மள வித விட் ஜெண்டர் வி பிலாங் டு ஃபீமேலா மேலா ஆனா பெண்ணா அப்படின்றது மூணாவது வந்து நம்ம ஹெரிடிட்ரி வழி வழியாக வர சில பிரச்சனைகள் சில வியாதிகள் அதெல்லாம் மாடிஃபைபிள் அப்படின்றது நம்மளோட உணவு முறை நம்மளோட உடற்பயிற்சி மற்றும் நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் அது நல்ல பழக்க வழக்கங்களா இருந்தாலும் சரி தீய பழக்க வழக்கங்களா இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் தான் நம்மளோட என்டையர் லைஃப் ஸ்டைலையுமே மாற்றுது ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல தான் வந்து ஹவு இ லிவ் அ ஹெல்தி லைஃப் அண்ட் ஹவு இ லீட் இட் டு அ பர்ஃபெக்ட் எண்டிங் அப்படின்றத நம்மளால பிளான் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்னால பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு ஒரு வயதினருக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இதே வந்து ஒரு தீட்டு வந்த பெண் அதாவது ஒரு பதிமூணு வயதுலேருந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் இருக்க பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் அதிகரிக்கிறது ரெண்டாவது வந்து நீர்கட்டி பிரச்சனைகள் அதாவது சினைப்பை நீர்கட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் த தேர்ட் திங் இஸ் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்ஸ் அதாவது ஒரு தீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற சில சிம்டம்ஸ் சில பிரச்சனைகள் அதாவது அடி வயிற்று வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பீரியட்ஸ் ரொம்ப இர்ரெகுலராக இருக்கும் அடிக்கடி அவங்களுக்கு தள்ளி போகும் இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக ப்ளீடிங் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் மன உளைச்சல் அதாவது கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் அவங்க ஏஜ் குரூப்பில் அது வந்து அவங்களோட ஸ்டடி ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பியர் குரூப் ப்ரெஷர் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிற போது அந்த ப்ரெஷராக இருக்கலாம் எதோ ஒன்று பட் இட்ல ஷோ ஆஸ் ஒரு டிப்ரெஷனாகவோ இல்லை ஆங்ஸைட்டியாவோ அது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்பில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இதே வந்து இதுக்கு அடுத்த ஏஜ் குரூப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு இருபத்தைந்து வயதுலேருந்து முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் இருக்கிற பெண்களுக்கு இவங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே சினைப்பை நீர்கட்டிகள் பிசிஓடி விச் இஸ் நாட் டயக்னோஸ் முன்னாடியே இது கண்டுபிடிக்கப்படாமல் அப்புறம் மேரேஜ்க்கு அப்புறமோ இல்லை வேற பூ ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து குழந்தையின்மை அதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி ஃபைப்ராய்ட் அதாவது சதை கட்டிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லை நார்த் இசு கட்டிகள்னு சொல்கிற கட்டிகள் இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் கூட லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸால் வருது அப்படின்றது இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இது தவிர எண்டோமெட்ரியோசிஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னா வந்து உள் சுவர் வெளி வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எண்டோமெட்ரியம்ன்றது கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்க ஒரு லேயர் அந்த லேயர்லேருந்து டிஷ்யூஸ் வந்து வெளியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள் தான் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இந்த ஏஜ் குரூப் அடுத்த ஏஜ் குரூப் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வந்து மெனோ பெரி மெனோபோசல் ஓ மெனோபோசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிக் சிம்டம்ஸ் மெட்டபாலிக் சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தா வந்து த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டயபெட்டிஸ் அதாவது சக்கர சத்து வந்து அதிகரிக்கிறது இன்னொன்று வந்து ரத்த அழுத்தம் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தவிர வந்து ஹைப்பர் கொலஸ்ட்
ஆக்சுவலி டாக்டர் லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும்தான் நாங்கள் கேட்டோம் ஆனால் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால ஒரு பெரிய லிஸ்டே வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றியே தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயத்தில் ஒபிசிட்டிங்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அந்த ஒபிசிட்டினாலே இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ அந்த ஒபிசிட்டி எப்படி நம்ம மாற்றலாம் லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி மாற்றினா அந்த ஒபிசிட்டியை குறைக்க முடியும் நம்ம பெண்களுக்கு முக்கியமாக வந்து அது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க உடல் பருமன் அதிகரிக்கிறத தான் நம்ம ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து பிஎம்ஐ அப்படின்ற ஒரு கேல்குலேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அதுதான் வந்து பாடி மாஸ் இன்டெக்ஸ் ஒருத்தரோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற உயரத்துக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் இதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது இதில் வந்து சில வேல்யூஸ் இருக்குது எது நார்மல் எது அப் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நார்மல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு அதாவது அவங்க ஹைட்டையும் வெயிட்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ வரணும் இதை விட அதிகமாக இருக்கிறது அது வந்து ஓவர் வெயிட்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தைந்து வரைக்கும் வரும்போது அது வந்து ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது வந்து நம்ம ஒபீஸ்னு சொல்கிறோம் ஒபீசிட்டிலே வந்து த்ரீ கிளாஸஸ் இருக்குது இந்த முப்பது வரைக்கும் வந்து ஒபீஸ் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ வந்து இந்த தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் கிளாஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இஸ் கிளாஸ் த்ரீ அதுக்கு மேலே வந்து மார்பிட் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒபிசிட்டியில் வந்து எந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்க எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க ப்ளஸ் எந்த லெவலில் இருக்காங்கன்றதை வச்சு தான் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்றது வந்து இருக்குது இப்போ இதில் வந்து எல்லா டீனேஜ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இயர் வரைக்கும் இருக்கிற விமன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒபிசிட்டி அப்படின்றது இது வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் சேஞ்சிங் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றங்கள் வர வர நம்மளும் மாறிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சி எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உணவு முறை எப்படி இருக்கு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஒரு பதிமூணு வயதுலேருந்து ஒரு இருபத்து இருபது வயது வரைக்கும் இருக்க பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி அதாவது வெளியில் போய் அவங்க விளையாடுறதுன்றதே வந்து கம்மியாகிடுச்சு எவ்ரி திங் இஸ் பிகம் இன்டோர் வீட்டுக்குள்ளே கேம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மொபைல்லையாக இருக்கட்டும் இல்லை டேப்லெட்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் அதில் தான் அவங்களோட என்டையர் டே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்க படிக்கிறாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ எதுவுமே வந்து ஒரு அவுட் டோர் கேம்ஸ்லேயோ இல்லை வி ஹாவ் டு இன்வால்வ் தம் இன் ஏரோபிக் அண்ட் ஆனரோபிக் எக்ஸசைசஸ் ஏரோபிக் அப்படின்றது வந்து when you go out you get some fresh air and adilirund what uh, what exercise you're gaining or physical fitness idu vanda at least 2 to 3 times a week vanda or person ku irukano aerobic exercises anaerobic exercises is something either you ungloda or flexibility ka irukalam illa core strengthening la irukaga va irukalam gym a irukalam illa or zumba classes a irukalam indoor la pandra enna games a vena irukalam that should be at least 5 times a week indha mari or platform indha mari or segregation irundha da or division irundha da avangalukku vanda avangaloda udal பயிற்சி வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு போய் சென்றடையும் இது தவிர வந்து உணவு முறைகள் முன்னாடிலாம் உணவு முறைகள் வந்து எவ்ரி திங் வாஸ் மோர்ஸ்லி அன்ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அதாவது ரொம்ப வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விளையாடுறது காய்க்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஈவன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இட்ஸ் நாட் ஆர்கானிக் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்க காம்பனன்ஸ் நிறைய காம்பனன்ஸ் வந்து அதுலேருந்து கார்சினோஜெனிக் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது கார்சினோஜெனிக்னா வந்து கேன்சர் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து கரெக்டாக போய் சேன் சென்றடையாததுனால அந்த மெட்டபாலிசமில் ஒரு கோளாறு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் என்ன சொல்ல ஹோல்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட் கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு டீனேஜர்ஸ் வந்து என்ன ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ட்ரிங்கிங் காஃபி எவ்ரி டே பிகாஸ் இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து படிக்கிறாங்க நைட்டில் படிக்கிறாங்க ஸோ காஃபி போட்டு கொடுக்கலாம் லெட் தம் ட்ரிங்க் அப்படின்ற மாதிரி பீப்புள் ஃபீல் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி காஃபி குடிக்கிறது வந்து ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம் பர் டே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ் பர் டேனா மேக்ஸிமம் த்ரீ கப்ஸ் தட் இஸ் மேக்ஸிமம் இது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் நீங்கள் எவ்வளோ ஏர்லியர் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து இட் இல் ஸ்டார்ட் அஃபெக்டிங் யூ இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ்க்கு மேலே எடுக்கும் போது இதுவே நிறைய ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்ஸ் காஸ் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய அம்மாக்கள் வந்து சொல்லுவாங்களுக்கு அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அப்போ ரொம்ப பெயின் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நார்மலாக அவங்களால் வந்து ஸ்கூல் கூட அட்டன் பண்ண முடியல ஒரு காலேஜ் போக முடியல தி ஃபீல் வெரி
snacks also and too much intake of in the uh, processed food sugar also romba refined sugar ah irundalum romba adhiga alavukku sugar intake irukkum bodhu kuda spengalukku seekramave neerkatti vara prachanigal varalam plus vandu avangaloda whole attitude liyume or change irukalam they can go in for anxiety disorders konja depression or chinna stress ah kuda thaanga mudiyadha alavukku avangaloda emotions will be very labile so idala control pannanum na avanga food habits ah first control pannanum take at least 3 to 4 servings of fruits every day and at least take one cup of legumes nu solvanga adha paruppu vagaigal adhe mari fiber rich food like fiber edhilala adhigama irukku and the food adhigama eduthukonga dhaniyangal millets adhala vandu adhigama eduthukonga so indha mari or wholesome avanga food and lifestyle maathum bodu nariya nerangalla indha mari symptoms o indha mari prachanigalum illama they can come out of it and dr obesity pathi vandu romba ve detailed ana or explanation kuduthirundinga adutha da innoru mukkiyana or prachane vandu adolescent girls ku enna nu pathinga and the pcod pcos the pcod pcos na enna so idnala enna na mariyana pakka vilaiyugal la erpadu doctor sinaipai neerkattigal abindradha da namu vandu polycystic ovarian syndrome nu solrom sila nerangala polycystic ovarian disease nu solrom idu romba naal varaikum polycystic ovarian disease abindha solittundanga ena idu sinaipai mattume taakikondirundathu but ippo dekku irukka kaala kattathla vandu sinaipai gale mattum taakamal matta irukra ella organs liyum இந்த சில மெட்டபாலிக் சிம்டம்ஸ் காஸ் பண்றதுனால இது பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் அப்படி நம்ம சொல்றோம் மத்த மெட்டபாலிக் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா சக்கரை சத்து வந்து இன்கிரீஸ் பண்றது ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுது கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன்கிரீஸ் பண்றது அதாவது கொழுப்பு சத்து வந்து இன்கிரீஸ் ஆறது சோ இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா வரதுனால இட்ஸ் கால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் அப்படி சொல்றோம் एक्चुअली இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ஃபாலிக்கல் வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த ஃபாலிக்கல் வெடிச்சு தான் உள்ள இருந்து ஒரு முட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த முட்டை வந்து டியூப்ல கொஞ்சம் அகர்ந்து போகும்போது ஒருவேளை ஒரு விந்தோட சேர்ந்தது அப்படினா அது வந்து ஒரு கருவா மாறும் ஒருவேளை சேராத பட்சத்துல வந்து அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆற சில ஹார்மோன்கள்னால ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கரெக்ட்டா மாதவிடாய் நடக்குது பட் இஸ்ல பெண்களுக்கு நீர்க்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படினா வளர்ந்து வெடிக்க வேண்டிய இந்த ஃபாலிக்கல் வளராம வெடிக்காம ஒரு சின்ன சைஸ்லயே சினைப்பைக்குள்ளே ஒட்டிட்டு இருந்திருது சோ பல மாதங்கள் இந்த மாதிரி முட்டையே ரிலீஸ் ஆகாது சோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆனாதான் அதுல இருந்து முட்டை ரிலீஸ் ஆகும் சோ பல மாதங்கள் அந்த ஃபாலிக்கல்ல இருந்து முட்டையே ரிலீஸ் ஆகல அப்படிங்கற பட்சத்துல சின்ன சின்ன ஃபாலிக்கல் வந்து அந்த சினைப்பைக்குள்ளே வந்து தங்கிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம ஸ்கேன்ல பாக்கும்போதோ இல்ல ஒரு ஹார்மோன் டெஸ்ட் பாக்கும்போதோ தெரிய வருது நமக்கு ஸ்கேன்ல சின்ன சின்ன குமிழிகள் மாதிரி நீர் குமிழிகள் மாதிரி தெரியும் அததான் நம்ம வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் இது வந்து வெறும் ஸ்கேன் பார்க்கறத வச்சு நம்மால சொல்ல முடியாது இதே வந்து ஹார்மோன்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆன் ஹார்மோன்ல இருந்து பென் ஹார்மோன் கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்கும் ஏனா பெண்களுக்கு எப்பவுமே பென் ஹார்மோன் தான் அதிகமா இருக்கணும் ஆன் ஹார்மோன் கம்மியா இருக்கும் நீர்க்கட்டிகள் சேர சேர அதாவது அந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் சின்ன சின்னதா சேர சேர ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல வந்து அது ஹார்மோன்லயும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் சோ ஆன் ஹார்மோன் பென் ஹார்மோனை விட அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் சோ ஸ்கேன் பிளஸ் ஹார்மோனல் சிம்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கா தெரியற பீரியட் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு பீரியட் எப்படி மாதவிடாய் கரெக்டா வருதா இல்ல தள்ளி போகுதா அப்படின்ற எல்லாத்தையும் வச்சுதான் ஒரு பெண்ணுக்கு நீர்க்கட்டி இருக்கா இல்லையா சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஸ்கேன்ல இன்சிடென்ட்ல அந்த பெண்ணுக்கு மாதவிடாய் சரியா வருது பெருசா எந்த ஹார்மோனல் பிரச்சனைகளும் இருந்ததில்லை சில நேரங்கள் என்ன ஆகும்னா இந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது ஆண் ஹார்மோன் அதிகமா சுரக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்ல மற்ற இடங்கள்ல வந்து ஹேர் க்ரோத் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆண்களுக்கு மாதிரி தாடி ஒரு <laughs> சீரியஸா எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிகிச்சையோ கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு இதே மாதவிடாய் தொந்தரவுகள் இருக்கு பிளஸ் இந்த மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால இந்த மாதிரி ஹேர் க்ரோத் இல்ல மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படினா அந்த நேரத்துல தான் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் எந்த லெவல்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற சிகிச்சைகள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாத பட்சத்துல இன்சிடென்ட்டலா பார்க்கற நீர்க்கட்டிகளை வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்ல அதுக்கு வெறும் நடைமுறை வாழ்க்கை முறைகளை கொஞ்சம் மாற்றினாலே போதும் அஸ்வத் டாக்டர் சொன்னத பார்த்தா உன் பிஎம்ஐ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இல்ல ஆக்சுவலா என் பிஎம்ஐ பத்தி இல்ல உங்களை பத்தி தான் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஏத்த மாதிரி எப்படி வந்து உடல் ஆரோக்கியமா பெண்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி டாக்டர் நிவேதிதா நிறைய விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக
டாக்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு இந்த தைராய்டுனா என்னன்னு கூட சில பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா பரவலா நிறைய பேருக்கு இந்த தைராய்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வருது சோ இது எப்படி நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லுங்க டாக்டர் தைராய்டு அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்றது ஒரு சுரப்பி நம்மளோட கழுத்து பகுதியில இருக்க ஒரு சுரப்பி சோ இதுல இருந்து செக்ரீட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி த்ரீ டி சொல்ற ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில நம்ம சர்க்குலேஷன்ல இருக்கும் அதாவது நம்ம ரத்தத்துல வந்து இருக்கும் இந்த லெவல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு நேரத்துல வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகும் போது சில நேரங்களில் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரெயினுக்கு சில சிக்னல்ஸ் போகும் அந்த சிக்னல் வந்து நம்மளோட பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குது அந்த ஹார்மோன் பேர் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஸோ அந்த ஹார்மோன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட சுரப்பியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சுரக்கிறதுக்காக ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஒரு வேலை நம்ம சர்க்குலேஷனில் இருக்க ஹார்மோன் லெவல் சரியாயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து ஹைப்போ தைராய்டு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் லைக் எப்போவுமே ஒரு ஃபெட்டிக்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மன சோர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு டிப்ரெசிவாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து எதுக்குமே ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்காது ஒரு மோட்டிவேஷன் எடுத்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ தே வில் கோ இன் ஃபார் லைக் லாட் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்ஸ் ரொம்ப தூக்கம் வரும் எப்போவுமே தூங்கிட்டே இருக்கணும் போல் அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தோணும் அதே மாதிரி அவங்களோட கர்ப்பையும் இதை தாக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து இதர் வந்து ரத்தப்போக்கு அதிகமாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நாட்கள் ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி வரும் ஆனால் வரும்போது பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக படுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸில் வந்து ஒரு டிலே ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் கரெக்டாக முப்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை வராமல் நாற்பது நாளைக்கோ இல்லை ஐம்பது நாளைக்கோ ஒரு தடவை தள்ளி தள்ளி பீரியட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இதனால இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதே வந்து சினைப்பையை தாக்கி நீர்கட்டி பிரச்சனையோடு ஒன்றிணைஞ்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனையாக தான் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தைராய்டு சுரப்பியை வந்து சரி பண்ணும்போது இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் சரி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லாம் அவங்களோட செல் மெட்டபாலிசம் வில் கெட் இன் பெட்டர் அண்ட் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் வரும்போது முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஹார்மோன் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் தான் தைராய்டு ஹார்மோனோட செக்ரீஷன் கரெக்டாக இருந்தாலே சில நேரங்களில் அவங்களுக்கு நீர்கட்டி வராமல் கூட தவிர்க்க முடியும் இதுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து நடைமுறை வாழ்க்கை முறைகள் அதாவது நீங்கள் சொல்லிட்டு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து தைராய்டு வந்து காஸ் பண்ணாது ஹைப்போ தைராய்டோ இல்லை ஹைப்போ தைராய்டிசமும் வந்து காஸ் பண்ணாது பட் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா இந்த மெட்டபாலிசமை ஸ்பீடப் பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா நம்ம உடற்பயிற்சி செய்கிறதோட நோக்கம் என்ன நம்மளோட இன்னர் மெட்டபாலிசம் நம்மளோட செல் மெட்டபாலிசமை ஃபாஸ்டர் பண்ணுறோம் ஸ்பீடப் பண்ணுறோம் ஸோ அது பண்ணுறோன்ற பட்சத்தில் என்னதான் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவங்க தானாக வந்து அவங்களோட உடற்பயிற்சி செஞ்சு கொஞ்சம் அவங்களோட டயட்டில் மாடிஃபை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவங்களோட மெடிக்கேஷன்ஸும் வந்து கம்மியான டோசேஜ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டான ரிலீஃப் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் மேம் அதே மாதிரி இன்னொரு காமனான ஒரு பிரச்சனை எல்லாருமே பரவலா பேசுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மை அதாவது இது ஒரு காலத்துல வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனைனா என்னான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா இப்ப இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு ஸோ எதுனால இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி வருது இதை எப்படி தவிர்க்கலாம் டாக்டர் அதை பத்தி சொல்லுங்க குழந்தை இன்மை அப்படின்றது அதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது வேண கப்பல் அதாவது கல்யாணமான இர இருவர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வருட காலம் சேர்ந்திருந்து கரெக்டாக ட்ரை பண்ணி அப்பவும் குழந்தை நிற்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் அதை வந்து நம்ம குழந்தை இன்மை அப்படின்றதுனே நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் நாட் ஈவன் டுகெதர் சேர்ந்தே இருக்கிறதுல ஹஸ்பண்ட் வேற எங்கேயோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒய்ஃப் இஸ் ஒர்க்கிங் சம்வேர் எல்ஸ் இப்படியே வந்து பல கால பல மாதங்களோ இல்லை பல வருடங்களோ நகர்ந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் அதாவது ஒரு முப்பது வயதோ முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவே வருது ஓகே நம
ஃபேமிலியை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்மளால் வெளிவர முடியும் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது இட்ஸ் எ ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் டு ஆல் டுகெதர் இப்போ இதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம நீர்கட்டி பிரச்சனைன்னு சொன்னோம் தைராய்டு பிரச்சனை ஒபிசிட்டி இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வந்து அது கடைசியில் குழந்தைமையாக முடியுது நிறைய பேருக்கு ஏன்னா வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால வந்து சினை முட்டைகள் சரியாக ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையாது சினை முட்டைகள் சரியாக வெடிக்கிறது கிடையாது சினை முட்டைகளால் வந்து டியூபில் ட்ராவல் பண்ணுறது முடியாது ஏன்னா டியூபல் பிளாக்ஸ் இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம் வருது அதுக்கப்புறம் அது வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகணும் ஒரு கருவா மாதிரி அந்த கரு வந்து கருக்குழாயை தாண்டி வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஒட்டி வளரணும் இப்படி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்தால் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை அப்படின்ற ஒரு பேரும் கிடைக்கும் பட் இந்த லெவலில் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிறது தான் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்ம சொன்ன எல்லா பிரச்சனைகளும் ஏன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு எடுத்தால் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால இன்ஃபர்டிலிட்டி வருது எதெல்லாம் தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் பட் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்க மேஜர் ப்ராப்ளமே அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி பிளானிங்கே ரொம்ப டிலேடாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ப்ளஸ் நடுவில் வந்து கருத்தடை மாத்திரைகள் கருத்தடை மருந்துகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறது ப்ளஸ் கான்ட்ரசப்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரசப்ஷன் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது இதுலேருந்து வர சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதுலேருந்து வர சில ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது ஜங்க் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது அவங்க சேர்ந்துருக்க நாட்களே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக குழந்தைன்மைன்றது சில பேருக்கு வருது அதுலேருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு அவங்க அதிகமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது குழந்தைமை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில கட்டிகள் பற்றி சொன்னீங்க இதில் வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பிசிஓடின்னு பேசணும் அதாவது சினைப்பை நீர்கட்டிகள் அப்படின்னு இது வந்து என்ன கட்டிகள் அப்படின்னா நார்த் திசு கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சதை கட்டிகள் இதெல்லாம் வந்து கர்ப்பப்பையோட சதை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகளை தான் வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து ஏன் ஏன் ஒருத்தங்களுக்கு ஏற்படுது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து ஹைப்பர் ஈஸ்ட்ரோஜனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அதாவது முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் தான் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் போக போக ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே போகும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அந்த டைமில் ஒரு ப்ரெக்னன்சி அண்ட் அதுக்கு அடுத்த ப்ரெக்னன்சின்னு பிளான் பண்ணும்போது அது அப்போஸ் பண்ணுற ஹார்மோன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படின்றது அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஸோ ஒரு டென் மந்த்ஸ் ஒரு ஒரு எத்தனை ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறாங்களோ அத்தனை மந்த்ஸ் வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரோனோட இன்ஃப்ளூன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் பட் சில பெண்கள் வந்து இப்போ தேடு லேட் மேரேஜ் இல்லை வந்து அவங்க டே டோன்ட் ஈவன் கெட் மேரேஜ் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோனோட இன்ஃப்ளூன்ஸே அவங்க பாடியில் இல்லாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கு வெந்த தே ஹாவ் ஏர்லி மெனார்கி ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து தீட்டு வந்துடுது ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்து தி ஆர் கெட்டிங் மேரிட் இந்த டைமில் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹையாகவே இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நார்த் திசு கட்டிகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ப்ளஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபெமிலியல் அதாவது ஒரு ஒரு வழி வழியாக வர பிரச்சனை மாதிரி அம்மாவுக்கு இருக்குது அவங்க அக்காவுக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கும் ஃபைப்ராய்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட லெவல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஏர்லி ஃபேமிலி பிளானிங் அண்ட் நோ லைக் ரொம்ப நாட் டூ மச் எக்ஸ்போஷர் டு ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் ஒரு ஹார்மோனல் பில்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறத தவிர்க்கும் போது இந்த மாதிரி திசு கட்டிகளை கம் கம்மி பண்ண முடியும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஒபிசிட்டி நம்ம ஒபிசிட்டி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒபிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் போது ஒரு பர்சனுக்கு அதாவது உடல் பருமன் அதிகரிக்கும் போது அதுலேருந்து அந்த கொலஸ்ட்ரால் கன்வெர்ட் ஆகி ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆகும் போதும் அதிகமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து அவங்க சர்க்குலேஷனில் இருக்கும் பிளட்டில் அதிகமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்க பெண்களுக்கும் நீர்கட்டி ரொம்ப நாளாகவே சரியாக ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் இருக்கிற பெண்களுக்குமே திசு கட்டிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த திசு கட்டிகள் அப்படின்றது உடனே எல்லாமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த கட்டிகள் வந்து ஒரு சாதா சதை கட்டிகள் தான் இது வந்து கேன்சர் கட்டியாகவோ இல்லை எதுவும் பயப்படக்கூடிய ஒரு கட்டிகளாகவோ மாறுற தன்மையுடைய கட்டிகள் கிடையாது ஒரு டைமில் வந்ததுன்னா எப்பவுமே அதே மாதிரி தான் அந்த கட்டிகள் இருக்கும் அதே சதை கட்டிகளாக தான் இருக்கும் மாற்றங்கள் எதுவும் ஏற்படாது பட் இந்த கட்டிகள் ஒரு வேலை வளருது
இருந்தால் கூட அதை தாங்கிக் கொள்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு அப்படி இருக்காது ஸோ ஒரு வேலை இந்த சுருங்கி விரியறத தான் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பர்சீவ் பண்ணிப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக சில பேர் பர்சீவ் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு நிஜமாகவே அந்த டிஷ்யூட அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது எண்டோமெட்ரல் திக்கனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த எண்டோமெட்ரல் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அதிகமான வழி ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் தவிர இப்போ எண்டோமெட்ரல் டிஷ்யூ இந்த உள் சுவரோட டிஷ்யூ வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கும்போது வெறும் அடிவயிற்று வழியாக மட்டுமே அவங்க அதை புரிஞ்சுப்பாங்க பட் சில நேரங்களில் இந்த டிஷ்யூ வந்து ரீட்ரோகிரேட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரீட்ரோகிரேட்னா வெளியே வர வேண்டிய அந்த டிஷ்யூக்கள் வந்து டியூப் மூலியமாக கர்ப்பப்பை தாண்டி உள்பகுதி நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே பரவக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதை தான் நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த உள்ள இருக்க டிஷ்யூக்கள் வெளிப்புறத்தில் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஒட்டிகிட்ருக்கும் குடல்லையோ இல்லை சினைப்பைகள்லையோ இல்லை டியூப்லையோ இந்த மாதிரி வெளிப்புறத்தில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் போது கர்ப்பப்பை ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது மாதவிடாய் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை ஏரியாவில் மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்க மற்ற ஏரியாக்கள்லையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வலி ஏற்படுற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு இன்டென்ஸாக ஒரு அடிவயர் வலி பின்புறத்தில் அதாவது பேக் பெயின் லோவர் பேக் பெயின் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வலிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் அவங்களால அதை பேர் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா எல்லா மாதவிடாய் அப்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டிஷ்யூக்கள் வந்து டியூப் மூலியமாக திருப்பி வந்து வயிற்று பகுதியில் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ போக போக ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாத காலங்களுக்கு அப்புறமா ரொம்ப சிவியராக அவங்களுக்கு வலி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா திசுக்களோட அளவு வந்து அதிகரிச்சிடும் வெளியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க திசுக்களோட அளவும் அதிகரிச்சிடும் ப்ளஸ் எவ்ரி மந்த் வந்து ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கும் போது அவங்களுக்கு அதிக வலி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு மாதவிடாய் முதல் மாதவிடாயிலேருந்து ஒரு நாலு மாதம் கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியர் பெயின் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது உள் சுவர் வெளி வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஆல்சோ கேன் பி இதையும் வந்து கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மூலியமாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏன்னா எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எவ்வளோ ஹார்மோன்ஸ் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் அவங்களோட உடற்பயிற்சி ப்ளஸ் ஹை ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஹை ஃபைபர் டயட் இந்த மாதிரி உடல் இந்த மாதிரி வந்து உணவு முறைகளை கொஞ்சம் மாற்றுறதன் மூலியமாகவும் கொஞ்சம் இந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸை கம்மி பண்ண முடியும் அதை கம்மி பண்ணுறதன் மூலியமாக அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வந்து அவ்வளோ சிவியராக தே வில் நாட் ஃபீல் இட் அகேன் சூப்பர் டாக்டர் ஸோ சரியான வாழ்க்கை முறையை மாற்றம் மூலியமா பெண்கள் வந்து அவங்களை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம்னு ரொம்பவே அழகா சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப பெண்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன டாக்டர் ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் நம்ம என்ன முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல நம்மளோட டயட் நம்ம டயட்டில் வந்து வி ஷுட் ஹேட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் ஹை ப்ரோட்டீனாக புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்க ஃபுட்டை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அது காய்கறி கீரைகள் நிறைய வந்து சுண்டல் முழக்கட்டின பயிறு நிறைய பருப்பு வகைகள் இந்த மாதிரி டயட்டில் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறது ஆல்வேஸ் நல்லது அதே மாதிரி பழங்கள் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் அப்படியே கூட சாலட்ஸ் ஆகோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் ஆகோ அப்படியே கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் is one cup or two servings of uh, fruits and vegetables kandipa orthangaloda diet la one day ku irukano adhe mari processed food ah evlo dooram kammi panna mudiyuma processed food and junk food like velila nama saapradhu velila rendu kadaiyila rendu order panni saapradhu indha mari irukka food ah minimalize pandradhu mooliyama we also come out of a different sort of unhealthy lifestyle so adhula modhala kammi pananum idhu thavira vandu udarpayirchi udarpayirchi edhaadu or form of udarpayirchi adhu gym la po exercise ah dhaan pananum nradhu kadaiyadhu but avanga veetu scenario la enna mari exercise enna mari udarpayirchi panna mudiyuma ஒரு ஸ்கிப்பிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஜாகிங்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக அதை மாற்றிக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது இது தவிர வந்து அவங்களோட ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு பல அந்த நேரம் அந்த வேலை செய்கிற நேரத்தை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் கரெக்டான டைமுக்கு தூங்குறது ப்ளஸ் கரெக்டான டைமில் ஒரு ஒரு ஹெல்தி ஸ்கெடியூல் ஆஃப் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தாலே நிறையா விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஃபால் இன் டு பிளேஸ் ஸோ இதெல்லாம் சரிவர இருந்தாலே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அந்த பெண்கள் சந்திக்கிற நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு ஏற்படும் அப்படின்றது தான் உண்மை தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க மு